大家好，我是阿一妹。Hello， 大家好，我是肥妹。鱼爸鱼妈赶海回来，做了两个大高蟹回来。今天趁肥妹也过来了，做个高蟹饭给她尝一下。刚好有一些网友不知道高蟹怎么煮比较好吃，对，也正好分享一下做法。是的，这个是正宗天然海捕的，跟养殖的是不一样的。你看，天然野生的话，它这个外壳是比较坚硬的，而且它的那个。生猛度也是比那些养殖的会更强一些，嗯、看起来就很很厉害。<笑>对啊，我们从外观就可以分辨出来什么怎么样是野生的，怎么样是养殖的。你看，我们野生的话，它的肚子是比较干净的，因为它常年活在那些有活动的流水中中嘛，它所以它的身体是比较干净的。如果是养殖的话，它常年卧在那些。泥滩当中的话，它的这些关节里面就会有一些泥，都污垢之类的。对对对，然后有我们怎么看肥的的话，我们可以用灯呃电手电筒啊、哦，或者是按照在照着太阳的方向，然后我们看一下它这个肥都已经爆高了，对，到这里了，爆顶了，对、嗯，然后我们可以看一下这个，这个完全是爆顶了，爆高了，没透光，直、这、成、个、了，对，没透光了。而且它的颜色，外壳的颜色比这个会深一些。嗯，这肥一点哦。嗯，对，捅一下这里这个地方。要先处理一下、哦。对，处理一下。我们这个是膏蟹，我就不炒那个饭了。如果是肉蟹的话，你可以炒一下那个饭，嗯、然后再焗会更香一些。嗯。因为这个膏蟹如果再炒一下的话，那个膏很容易就流失了。那就很浪费了，很可惜。我打算呢，就把它处理一下，处理干净，就把它整个放到这个饭里面一起焗，原汁原味。对，粉妹，你帮我拿水龙头，我清洗一下吧。好嘞。用牙刷刷干净它的外观。我来喽。<笑>这个就是螃蟹的屁股，你看这些一挤出来就是它的排泄物。这个地方如果你清蒸的话，一定要把这个这个地方。处理处理掉、嗯，不然的话这个蟹会有点骚味。嗯嗯，你看这个是它的屁股，等一下我们会把这部分除除掉、嗯，因为我们要焗饭。这个钳子这么大，等一下子要用刀刀背拍一下才可以，可以可以可以，要不然咬不动。这样剪开来比较容易出味一点。嗯，对呀、啊。嗯。这个还很生嘛，嗯，哇，这个膏要小心不要掉了，要<笑>浪费了的。拍一下这个钳子，这拍一下容易出味哦。这个拍一下它容易出味，也更好吃一点。等一下，<笑>要不然这个钳子根本咬不动，这么大。这个蟹膏，全部放下去。对，放下去。等一下好切一点，不然等一下切掉了浪费了。还有一个，一个<笑>那一个都满了那个电饭锅。<笑>吃螃蟹吃饱了，不是吃饭。<笑>哇！搅拌均匀，让每一颗米饭都可以包裹住这些海蟹膏。这个蟹壳，你看，这个膏都。爆起来了！哇，里面全是膏。这个蟹壳是最好吃的。嗯 ，OK， 这个壳也处理完了。来，我来。嗯，来。像不像蛋黄裹着螃蟹？嗯，不得了了，这个饭。<笑>还有一些蟹膏，小半小半斤，小半斤，这全满满的一股蟹味。对啊，哎，盖子，放点调料就行了，放点盐，嗯、放点油，这还比较简单哦。嗯放几片姜，嗯，放点盐，放点花生油，时刻准备着。<笑>放一点点水，没过米饭就行，不用放太多，放太多的话就影响饭的口感了。搅拌均匀。我真的想起了那句话：最高级的食材，最简单的烹饪方法、啊。最高级的食材，往往只需要最简单的烹饪方式。真的哟，差不多是吧？是。你看这个米汤的蟹黄，对我看到好，开始想吃了。嗯
，我再去摘点菜回来炒。现在这个菜价好贵哦，还是自己种的好。阿妹，招慢哈，哦，猪肉哇。放点葱，搅拌一下。哎，这里可以做个饭给肥妹吃。肥妹，啊，我给你制作了一个饭呢。哇，仪式感满满哦，满满的。来，<笑>这个一看就很有诗意，漂亮吧？好，还吃。好，好，这个是海虾。哦，超级鲜甜的，先放水的，来尝一下这个蟹壳饭，这个是有蟹肉的。哇，我我我们年小年轻就搞这个仪式感，可是味道差不多。够，好吧，好吧，勉为其难。<笑>其实我也想吃。<笑>这个蟹黄的味道好浓郁哦、嗯。对，这个是最简简单的做法，网友不会做的可以按照这个方式来做。又好吃又有营养啊！对啊，营养爆棚啊！这个这么多，蟹膏啊，蟹膏啊，嗯，满锅都是蟹膏。哇！那、啊、下次抓多点高蟹，哈哈哈哈嗯，螃蟹都这么容易来。嗯，<笑>这个蟹壳我可以当碗吃。嗯，拿这个来吃特别香的感觉，嗯、对，还有仪式感。嗯，对。这些钱不得了！网友们，这下你们知道高蟹饭怎么做了吧？大家可以按照阿姨妹这个方法尝试一下，超级好吃的。我还有一个事情要说一下的，可能我接下来要跟各位网友请个假。我接下来会由于个人的工作问题会停更几天，但是直播这方面呢？肥妹会帮我继续的分享我们当地的各种海鲜给大家。对，希望大家可以多多支持一下。<笑>对，多多支持。好，这期视频就到这里结束了，咸鱼妹的这种就好，拜拜，拜拜。哇，这个也是高效哦！哇，大货大货！哇，哇，哇哇你看满满的都是高。嗯。Hello， 大家好，我是阿姨妹，今天就厉害了，今天一大家子人出去赶海，看一下我们能捉多少鱼后回来，准备出发了，走，出发，准备好了吗？准备好了，出发，出发，人家都赶海回来了，哦，这个打滑，哟，嘿，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。开工开工，嘿嘿，让我哥来起了。还有什么大货没有？有皮皮虾，上货喽！皮皮虾的季节了。哇，有高的，这个爆高啊！哇，一个公的，一个母的。这个地方有一个黄王字，像是王字三横，是黄色的，就是满高的。这个没有三横的，就是公的。现在都是皮皮虾的季节了，四个皮皮虾，三个有高的。发财了，发财了！哇，有一个螃蟹，哇，不是有一个，有两个哦，一大一小。哇，哦，这个看起来好肥哦。哇，这个是高蟹嘞，抓了一个高蟹，哇，爆顶了这个。一般分别怎么看高蟹呢？都是看这个边边。如果这个高爆顶的话，证明它是倒高的。看这个很肥哦。哇，跳跳鱼，好久都没见过这种跳跳鱼了。这种跳跳鱼包药才汤，很好喝的。这种白色的这种呢叫做油腻鱼，我们当地叫做药郎，这种也可以煲汤，有点放点瘦肉，还有香葱、香菜就已经很鲜甜了。哇哇哇哇！大货大货大货！好久都没抓过货上了是吧？哇！还有还有。
哎呦，下坡！不要激动，鱼妈抓了。哦，我好怕它咬啊！哎哎，它飙出去那个柜子了。看一下有什么，就像开盲盒一样。哦，又有一个螃蟹，藤扇。哇，这个是公的吧？藤扇，土龙。哇，又抓到一个大螃蟹，这个也是高蟹哦。这就是河豚，河豚身上是有剧毒的，千万不要食用。返程回家喽！今天来搞一个高蟹饭，这个青蟹是属于青蟹中的爱马仕哦，钳子得弄掉钳，然后再清洗。可以了，这样就不会咬了，就可以拿着牙刷把这这些外壳清洗一下，或者可以把它掰掉，掰掉然后再清洗，里面也还会有那些泥土在里面的。这个是纯野生的，哦、哎，红树林螃蟹，哎，没办法，过来慢慢画这个，哎，哇，满满的膏，好，去清洗一下。把这个外壳也刷一下，千万不要用流水把这些膏给碰没了，要小心一点。这个就是螃蟹的鳃，是起到一个过滤的作用。你看，里面还是有很多泥的啊、哦。这个螃蟹就是在红树林附近生长的。这个就是螃蟹的屁股，必须得拿掉，要不然它这里屁股这里有一股味道，大家可以自己想象一下，脑补一下这个是什么味道。先把这个膏给取下来先，等一下可以和那些米饭搅拌一下。这个壳这里还是有很多膏的哦，就一只螃蟹就这么多膏了。现在正是肥的时候啊，想吃的也可以找我啊，剁成小块。这个壳保留，接下来就要洗米了，洗米然后再炒一下。再放入电饭锅煮，那种味道就完全的逼出来了。开炒喽！炒一下之后，把螃蟹放下去，再炒一下，马上起锅。你看这些膏，完全和米融合在一起了。起锅，然后之后放一点点水，就放电饭锅里按煮饭键就行，不用放太多哦，因为米饭刚才炒的时候它是含有一点水分的。如果觉得这样煮比较麻烦的话，可以省掉炒的那个环节。好饭啦！赶海回来，大家都睡觉，尝一个皮皮虾。那个有有膏的。有膏的。对。哇！哇！你看，满满的都是膏。怎么回事？嗯。有人拿着钳子，皮了还没嚼。好鲜甜，好香啊！有膏的皮皮虾吃起来很香的，没膏的吃起来很鲜甜。嗯，这个就是有膏的。哎，看出来的，这个这边没有那么颜色那么深的，就是没膏的。哇，吃个螃蟹 ，OK。哎呦，哇哇哇，哇，真好，开吃喽！先吃了蟹腿。我看那个口水油，那你装着吧。好，等一下。哇，好香！好、啊、妹，好妹。这次视频就分享到这里了，小鱼妹的技能做，拜拜。